It's not every day you have a chance to celebrate. So it's important to take any opportunity you get. Living out of a suitcase far from home. As a Formula One driver, that's the price you pay. When Felipe Nasa comes to Brasilia, no one wants to miss out. It means everything for me. It's where my family is, it's where my home is, uh, my own house, my own bed, uh, my own friends, cousins, my girlfriend. So I love to come back to Brazil. And back to two very special ladies. Bem. Bem. <laughs> so this is my grandma. Uh, I call her Grandma Dorinha. And uh, she's today cooking a, a nice gnocchi that I used to, to have in, when I was young. So this is my grandmother, uh, Salma. She's the specialist in the Lebanese cuisine. They, she did a kind of a raw, raw meat. It's very traditional for us. Muito bom, Val. Obrigado, viu? No. Two pots, two different cultures. The Nasa family is half Brazilian, half Lebanese, and their cooking is a true melting pot. For me, it's great to have this combination. As Brazilians, we have a very traditional way of looking after each other, and the Lebanese culture has a similar thing as well. I love the Lebanese food. I love the Brazilian food. Every time I come back home, I ask for both. <laughs> A família a gente reunia aos sábados e, e sempre fazia um prato diferente. And sometimes a man is allowed in the kitchen, or at least on the barbecue. The resident barbecue expert is Felipe's godfather. O Luiz Felipe é uma soma de todos os familiares. Ele é um pouquinho de cada disso. And that usually means it comes down to cars. Fast cars. Not always. Ah, é. Eu tinha um Fusca vermelho, eu levava sempre cimento, saco de cimento nele. Eu tirava banco, tirava câmbio. Aí eu convidei ele, falei, vem cá. Você já dirigiu? Não. Então vem cá, senta aqui. Mas tio, cadê o câmbio? Eu falei, não, a marcha já está colocada já. Levantei o banco, coloquei a almofada, ele tinha 9 anos de idade. E ele saiu andando, eu falei assim, ó, não pode passar de 80. Mas o velocípede não funcionava. E ele falou assim, que velocidade que tá? Eu falei, Ma para mais de 100, viu? Ah, sempre carrinho, né? <risos> Os carrinhos dele. Eu não esqueço um dia que ele queria um presente. E eu falei com ele, Felipe, pode escolher. Ele falou, vó, até quanto? Eu falei, não, escolhe o que você quer. Não lembro mais quanto, ele era pequeno, dei o um valor. Ele foi, olhou, olhou, gostou de uma coisa que era mais maior do que o valor, né? Ele virou para mim e falou, vó, a senhora paga isso para mim, que eu tenho dinheiro em casa, em casa eu vou lhe pagar. E eu falei, não, não preciso. E não quis aceitar o dinheiro. Mas enquanto eu não peguei o dinheiro, ele não ficou tranquilo. Isso eu não esqueço. Cars and keeping his word. That was what mattered to young Felipe. Today, there's one more thing that drives him. The importance of the family is it's something is like priority number one for us. In a family that doesn't set priorities, two cultures side by side, taking the best from each. That's the family motto, especially when it comes to the barbecue. The Ayrton Senna go-kart track. It's back to his roots for a driver who's already reached the top, who's made it from here to the pinnacle of motorsport success. One day I was like them. I was dreaming to become a Formula One driver. You always look to others as uh, an example.